こんにちは、さゆりです、えー。今回はタトゥーと入れ墨の言葉の違いについて話したいと思います。まず皆さんご存知のように、日本でタトゥーや入れ墨を入れている人は多くはありません。で、もしあっても隠して生活している人が多いです。で、まあ、それは置いといて<笑>、この間日本人の友達とあのタトゥーとか入れ墨について話してたんですね。私は英語だとタ,タ,タトゥーだし、まあ、日本語だと入れ墨のなのかなって思ってたんですよ。でも結構認識の違いがあってイメージの違いがあって、えー、まずタトゥーっていうのは西洋のアートですね。まあちょっとポップな感じのキャラクターとか文字とか、えーまあ、普通のタトゥーのことがタトゥーです。うん。入れ墨っていうのは、イメージですよ。イメージですけど、日本の絵ですね。和彫りというんですけど、その和柄の入れ墨のことを入れ墨と考えている人が多いと思います。でも、まあ、辞書とかで見ると、タトゥーと入れ墨は同じことです。でも、なんかイメージの違い。タトゥーは皆さんが思っているような日本風じゃない、えー、入れ墨のことをタトゥーと言います。で、和風の、まあ、恋とか竜とか、昔のヤクザの人が入れているような柄のことを、えー、入れ墨と、えー、言う。まあ、和彫りとも言うんですけど、入れ墨といいううイメージを持っているそうですでその日本人がタトゥーとか入れ墨について思うことはとても物議を醸す話題なんですけど個人的な意見を言うとえ私は温泉が好きだからタトゥーや入れ墨は入れたくないし痛いのが嫌いだからタトゥーや入れ墨を自分は入れないです多分一生入れないと思います。でも、その、ファッションでタトゥーを楽しんでいる人もいるし、それがすごく、まあ、綺麗だったり、自分が好きだったり、かっこいいって思う人がいるんだったら、全然、あの、いいと思います。で、実際に、私はカナダに住んでいたので、逆に、特にカナダのバンクーバーだと、タトゥー入ってない人を探すのが、あの、大変なぐらいの街なので、あの、全然、私自身は抵抗はないです。で、他の日本人の友達とも話してても別にあの抵抗はないと思います。特に外国人が入れているタトゥーについては全然抵抗はないと思います。で、それに憧れてタトゥーを入れる日本人も多いです。でも実際に日本社会で働くんだったらやっぱり服で隠れないところにタトゥーや入れ墨を入れるのはちょっとうん働くのは難しいかなと思います。でもそれは職業とか業種によりますね。うん。そうですね。アーティスティックな仕事を。うん。あと自営業の人のは大丈夫ですね。私の日本人の友達でも美容師の友達はタトゥーが入っているし、まあでもそのぐらいかもしれない。タトゥーが入っている日本人の友達は。正直わからない見えないところで入っているのかもしれないけどあでもあの海外で住んでいた時カナダとかオーストラリアで、まあ、少しだけ住んでいたんですけどその時に出会った日本人の女の子は結構その海外でタトゥーを入れて日本に帰るっていう人が結構いましたね最近の若い子って言ったらなんですけど、まあ、20代、まあ、10代20代の子にとってはもうファッションの一部であると思います、はいうん、でもねタトゥーとか入れ墨って一度入れると消えないのでそうですねそうタトゥーを取ることをタトゥーを除去するっていうんですけどタトゥー除去は結構高いそうなのでまあね入れる人はよく考えた方がいいんじゃないかなとかまあその人の自由なんで、あれですけど、うん。まあ、その人が、まあ、いいと思ったら、全然いいと思います。
多分私のチャンネルを見てくれている人はほとんどの方があの外国人だと思うのであまり気にしなくていいと思います外国人が入れているタトゥーに関しては日本人は特に何も意見がないですね違う文化のものだからまあそんなそんなもんかというかそういうものだという理解をすると思いますうんなので気にしなくていいです温泉に行けないぐらいじゃないですかねデメリットとしては温泉に行けないぐらいだと思いますまあ、温泉プールですねに行けないかなまあ、それぐらいですかねでも最近なんかどっかのチャンネルで見たんですけどそのタトゥー用のファンデーションみたいなのもあるらしくてなのでもし本当に行きたい人はもしかしたらあの行けるのかもしれない<笑>であそうでビジネスホテルに泊まったことがあってでその時にあの共同の大浴場っていうのがあるんですけど温泉のように大きいえっとお風呂がある場所ですねでそこの入り口にあのタトゥーがある方は一声おかけくださいみたいな感じで書いてて確かなんか隠すものとかファンデーションか何か貸してくれるんだなと思いましたはいなので、まあ、日本もそういうタトゥーに関して寛容になってきているとは思いますまあ、今日のトピックは、まあ、日常で面白いと思った、えー、タトゥーと入れ墨の違いについて話しましたはい<笑>じゃあ今日も最後まで聞いてくれて見てくれてありがとうございますじゃあまたねバイバーイ